두 팀의 경기 이제 3쿼터가 시작이 됐습니다. 56대 33의 스코어로 출발한 3쿼터가 되겠고요. 울산 현대모비스의 공격입니다. 오영준 라거나에게 라거나 반대쪽으로 양동근 샤클락 쫓깁니다. 2초 1초 어렵게 던진 공이 안쪽을 향하나요 이종현이었습니다. 그렇죠. 이종현 선수도 이제 조금씩 조금씩 밸런스를 잘 잡아가고 있습니다. 그렇습니다. 사실 큰 부상 때문에 이종현 그렇죠. 선수가 KBL에서 네. 더 보여줄 게 많은데 많이 보여주지 못했었고요. 짧게 빼주나요 이송호의 득점을 만들어주기 위한 패스였는데 포스터의 어시스트가 사라졌습니다. 아 정말 오늘은 국내 선수들이 도와주질 않네요. 그렇습니다. 네. 포스터 혼자 고군분투하고 있는 느낌인데 그러면서 세날쇼터는 다시 라고나의 패스를 받아서 주는 선수 받아먹는 선수가 지금은 바뀌었습니다. 네. 오늘 경기 라고나의 어시스트였고요. 유성호 빼줍니다. 오픈 찬스 김현호 석점포가 네. 터집니다. 지난 경기 슛 감각을 아직도 유지하고 있는 김현호. 한 명뿐입니다. 김현호. 그러게요. 네. 아직 격차가 멉니다. 네. 라고나 탑으로 세널 쇼터 양돈 끝까지 세보나 패스가 슛 찬스로 이어졌습니다. 석공 찬스인데요. 김현호 아, 이번에는 그, 들어갔다 네. 나옵니다. 아, 거의 이건 들어갔다고 네. 봐야 될 텐데 빠져나왔어요. 이정현이 잡을, 자리를 잡을 때 반칙이 선언됐습니다. 유성호의 파울이었습니다. 볼까요? 여기서 완벽한 아, 패스를 네. 건넸는데 아, 왜 겁을 낼까요? 아. 유성호 선수도 높이가 있는 선수거든요. 그러게요. 그러면서 이상봉 감독도 아쉬움에 고개를 떨구고 말았습니다. 아, 그리고 아까 전에 CG에서 좀 잘못 나온 게 있어서 좀 정정을 해드리려고 제가 말씀을 드리겠습니다. 아, 어떤 부분인가요? 아, 2012년 아시안 게임, 인천 아시안 게임이 아니라 2014년 인천 아시안 게임이었습니다. 아, 그렇죠. 죄송합니다. 네. 14년이죠, 예. 네. 아, 지금도 좋은 패스가 들어갔는데. 한정원. 짧게 외곽으로. 아, 좋아요. 투입이에요. 아, 가나! 네. 라거나가 버티고 있는 울산연대 모비세 골밑입니다. 올려놓았어요. 자유투 두 개. 분위기를 바꾸고자 하는 원주 디비의 선수들. 아직까지는 격차가 멉니다. 김현호 선수가 조금 늦게 투입이 된거 아닌가 싶습니다. 그러게요. 네. 오늘 경기 지금 후반 들어서 처음으로 지금 코트 받고 있어요. 1부 성공합니다. 김현호. 저는 김현호 선수 보면 그 과거에 조성원 선수 약간 떠오르긴 하거든요. 슛 동작이나 이런 게그 그렇게 높게 뛰어서 쏘진 않습니다만 약간 좀 밀어 밀면서 쏘는 슛 동작 때문에. 네. 네. 김현호 선수도 굉장히 파이팅 넘치는 가드 선수예요. 네. 스피에서도 그렇고요. 슈터. 높게 이종현 선택 끌어냅니다. 유성호 이번엔 승리. 아, 오영준. 오영준이 읽고 있습니다. 이종현 속이면서 올라갑니다. 티빈 들어가네요. 이종현 반칙입니다. 아, 오영준 선수가 저런 스틸 능력을 갖추고 있었다니 놀랍습니다. 그렇습니다. 네. 번개같이 지금. 끌어냈어요. 네. 사실 오영준 선수가 굉장히 동원이라 그렇죠. 양동근 선수보다 형이에요. 그렇죠. 오영준 선수가. 네. 한살 형입니다. 그렇습니다. 뭐. 골 밑에서 이종현 선수는 하지만 득점 올리지 못했고요. 반칙으로 자유투 두기를 얻었습니다. 그러고 보니까 올 시즌 앞두고 양동근 선수 입장에서는 본인이 가장 형이었다가 형들이 둘이 더 좋아. 아, 그렇네요. <웃음> 뭐 물론 지난 신인 드래프트 때 다섯 어, 명의 선수나 뽑으면서 물론 후배들도 다섯 명이나 더 생기긴 했습니다만. 근데 오히려 어, 최고참 형보다 그게 마음이 편해요. 아 그런가요? 네, 그럼요. 어. 최고참 형은 좀 부담스럽죠. 아, 네. 저는 사실 저희 팀에서 뭐 거의 막내급이라. <웃음> <웃음> 외곽으로 퍼스터 석점을 노립니다. 들어 갔습니다. 들어 갑니다. 네. 퍼스터의 석점포. 그렇죠. 김현호 선수가 들어오면서 이제 원주 DB의 활력소가 돼주고 있습니다. 그렇습니다. 64대 41의 스코어입니다. 양동근, 오영준, 안석 투입, 라거나, 외곽의 양동근, 왼쪽 코너까지. 한 타밍 늦춰서 다시 뺍니다. 석점 들어가지 않습니다. 리바운드 과정에서 푸싱 파울이 선언됐습니다. 
지금 울산 현대모비스 공격이 상당히 좀 알차 보이는데 어떤 부분이 잘 되고 있다고요? 일단 있다고 나거나 선수가 이제 포스트에서 볼을 잡았을 때 네. 밖으로 피가 패스 굉장히 잘해주고 있습니다. 음, 그렇군요. 항상 원주 DB는 지금 더블 팀을 가고 있거든요. 네. 양동근 이종현 스크린 외곽 고영준 석점짜리 날아갑니다. 아, 네. 외곽 폭까지 터지는 울산 현대모비스입니다. 오늘 경기는 지금 40%가 넘는 석점 성공률을 기록하고 있고요. 여덟 번째 석점이었습니다. 김현호, 한정원 석점 시도 짧았습니다. 리바운드 어디로? 쳐내는 듯 몸을 날립니다. 김현호가 몸을 아, 날려서 네. 공짜네요. 그러나 아, 미스입니다. 이 허슬 아. 플라이가 파울로 선언되고 맙니다. 이 장면인데요. 아, 볼까요? 정말 열심히 하는 선수입니다. 네. 아, 공을 향해서 네. 달려들었는데. 자, 본인은 좀 억울하겠어요. 김현호 선수. 네. 하지만 일어나서 그 이후에 네. 계속해서 하자는 이런 모습들이 동료들한테 그렇죠. 네. 의지로 갈수 있겠네요. 네. 한 발씩 터뜨리고 있는 원주 데뷔입니다. 이종현, 양동근에게. 양동근, 오영준. 밀고 들어가면서 반대쪽 봅니다. 샤넌 쇼터. 들어가지 않았어요. 리바운드 윤성원이 따냅니다. 마커스 포스터. 제넌 쇼터 상대로 밀고 갑니다. 라고는 앞쪽에서 블랙샷! 이종현! 파리차 블랙샷! 포스터를 완전히 막아냅니다. 그리고 라고나 쪽으로 빠른 패스 전달. 뒤쪽으로 오영준 앞쪽으로 이동하면서 골프를 아, 씌워줍니다. 네. 연속 석점포. 원주 d b 직격 의지에 찬물을 끼얹는 오영준이었습니다. 자, 오늘 뭐 오영준 선수 벌써 석점슛 3개째고요. 그렇습니다. 일단 현대모비스의 석점슛률이 오늘 굉장히 좋습니다. 지금 40%가 넘는 석점 적중률을 보여주고 있고요. 사실 앞선 이 패할 때그 기간 동안 울산 현대모비스가 잘 되지 않았던 부분이 석점 포였는데 코트에 정세민 아나운서가 준비하고 있습니다. 나와주시죠. 결정적인 순간마다 원주 DB의 승리를 지켜낸 건 마커스 포스터였습니다. 지난 1라운드 창원 LG와 2차 연장까지 가는 접전 기억하시죠? 그 경기에서도 포스터의 결정적인 한 방에 있어서 연장에 갈수 있었고요. 바로 이전 경기인 인천 전자랜드와의 쫄깃한 접전에서도 위닝샷을 기록한 건 마커스 포스터였습니다. 자, 포스터 역시 자신이 버저비터를 굉장히, 굉장히 즐겨한다고 말을 전했는데요. 자신이 가장 좋아하는 선수가 코비 브라이언트여서인지 이렇게 쫄 쫄깃한 상황에 결정적인 한방을 보여주는 것을 즐겨한다고 말을 했습니다. 자, 울산 현대 모비스 선수들이 가장 경계하는 선수 역시 포스터였는데요. 오늘도 경기에서 가장 많은 득점을 올리고 있는데 과연 몇 번의 버저비터를 성공할지도 지켜보시기 바랍니다. 네, 오늘 정세민 아나운서 말처럼 포스터 선수는 자신의 역할을 지금 충분히 해주고 있어요. 벌써 23득점 하고 있고 어시스트 수치는 두 개긴 한데 사실 득점이 성공되지 않아서 그렇지 그렇죠. 오픈 찬스를 상당히 많이 만들어줬었던 포스터였습니다. 국내 선수들의 조금 도움만 있었다면 지금 어시스트를 한 여덟 개 정도 했을 음, 수도 있습니다. 그렇습니다. 오늘 좋은 패스들이 많이 들어갔었는데 오늘 문제가 원주 DB 같은 경우에 석점보다는 2점, 이 2점 슛 성공률이 지금 24%에 불과해요. 아무래도 이제 라거나 선수와 이종현 선수의 높이를 좀 부담스러워하는 것 같습니다. 그렇습니다. 확실히 이 페인트 존에서의 득점 차이가 좀 나고 있는 두 팀입니다. 원주 디비의 공격으로 갑니다. 아직까지 울산 현대 모비스는 작전 시간 사용한 적이 없고요. 네. 김현호 빼줍니다. 유성원 따라가는 데요. 그렇죠. 레이업으로 득점. 이번에는 자신감을 안 돼요. 네. 잃지 않았습니다. 70대 43. 양동근 바운 패스 전달 라거나 붙지 않자 직접 던집니다 중거리 슛 득점 라거나 선수의 중거리 슛은 국제 무대에서도 우리 대표팀의 제1 옵션이었어요. 아 그렇죠. 네. 슛이 원래 저렇게 정확한 선수가 아니었는데. 네. 사실 울산 현대모비스가 이 KBL에서 본인의 아, 기회에 올라갔었던 네. 팀이었고요. 지금은 득점 인정 반칙이 만들어졌습니다. 유성호 선수가 조금씩 자신감을 아, 찾고 네. 있습니다. 자 여기서도 지금 손을 살짝 건드린 것 같은데 파울이 안 불려졌거든요. 네. 자 이걸 또 유성호 선수가 잘 주선했습니다. 그러면서 추가 자유투까지. 성공합니다. 
저 유성호 선수 자유 투는 거 처음 봤습니다. <웃음> <웃음> 오늘 경기 앞서서도 두개 던져서 모두 안 들어왔었고요. 오영준 반대쪽 양동근 이종현이 나와서 받았어요. 한발더 다가갑니다. 그리고 날아오릅니다. 안쪽으로 떨어집니다. 74대 46. 여전히 리드를 안정적으로 지키고 있는 울산현대 모비스. 던져야죠. 자신 있게 던질 필요가 있어요. 유성호 선수. 그러게요. 김현우 점프샷. 뱅크샷 득점. 유성호 선수 가끔 이 석점슛 터지는 날은 대단하거든요. 아, 그럼요. 석점슛 던질 수 있는 선수입니다. 이종현 외곽 양동근 다음 패스 빠르게 채널 쇼터. 윤성원이 수비합니다. 높게 올리는데 라거나에게 이어졌습니다. 김태웅의 수비. 외곽 오영준 샤클락 5초. 4초. 3초. 채널 쇼터. 이종현 막혔어요. 수비 성공하는 원조 딥입니다. 외곽으로 와이드 오픈 석점 꽂힙니다. 네. 석점 포. 아직까지 이종현 선수가 일어나지 못하고 있습니다. 여기서 슛 시도하면서 네. 내려올 텐데. 아, 아 블로킹 후에. 네. 손가락에 좀 눈을 찌르지 네. 않았나 싶네요. 아 그래도 유성호 선수가 어. 이종현 선수를 막아냈습니다. 그렇습니다. 이종현 선수가 일어나지 못했고요. 울산 연대모비스의 공격. 이종현 선수는 지금 눈을 한쪽만 뜨고 있고요. 아 지금 렌즈가 빠진 아, 것 같은데요. 그러게요. 이종현 선수가. 네. 일단 이종현 선수 주체가 피해 보이는 상황인데. 셔터 이종현 선수는 오른쪽 끝에 위치하고 있고요. 셔터 포스터 상대로 밀고 들어가면서 높게 라거나 선수를 바라봤습니다. 딱 들어왔어요. 먼저 데뷔. 아 지금 아. 또 셔터 선수가 피스 올립니다 아. 반칙 선언. 자, 쇼터 선수와 이 포스터 선수가 지금 골 밑에서 좀 몸싸움이 있었는데 지금. 어, 넘어지면서 발목 쪽인가요? 네. 신발끈을 본인이 직접 풀고 있거든요. 오늘 경기 처음으로 울산연대 모비스 유재학 감독이 작전 시간을 요청을 했습니다. 아, 눈 쪽에 지금 일단은 치료받고 있고 자, 이, 이 장면인데 아, 아 네, 발을 밟지는 않았습니다, 다행히 네. 그 전에 오른발 네. 찍지 과정인지 알았는데 그 전에였군요 그리고 이종현 선수도 지금 오른쪽 눈을 뜰 수가 없어요 그래서 지금 패스만 건네고 끝쪽에서 머무르고 있었던 상황이었고 어, 오를 경기에 변수가 될수 있는 상황이 아, 나왔죠 그렇죠. 유재학 감독도 심판인에게 이야기를 하면서 아, 그 판정에 대해서 본인이 생각했을 땐 이렇다 심판들은 또 설명을 해줬고요 아 지금 눈 쪽에 안약을 계속 넣고 있는데 뭔가 문제가 좀 있었나 봅니다 일단 이 사람 몸에 균이 제일 많은 데가 바로 이 손톱 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 네. 이 손톱에 지금 찔렸다 보니까 음. 조금 많이 간지러울 거예요. 네. 눈을 지금 아직도 뜨질 못하고 있어요. 오른쪽 눈을 이정현 선수는. 쇼토 선수도 지금 넘어지는 모습이었는데 과연 경기 출전 가능할지 지켜봐야겠고요. 아, 네. 쇼토 선수는 괜찮아 보입니다. 네. 아, 살짝 지금 절뚝이나 봤는데 아, 괜찮아진 것처럼 보이네요. 다시 코트에 투입이 되고 있습니다. 어 눈에 빨개졌네요. 눈 안쪽에 좀 출혈이 아, 네. 있는 거 아닌가요? 아, 아 살짝 빨개졌군요. 네. 다행입니다. 아직 뜨지 못하고 있는 이종현. 그리고 원주 대비 팀파울로 인해서 자유투가 주어집니다. 현재 74대 51. 3쿼터 남은 시간은 3분 26초입니다. 자, 이제 1부 성공하는 양동근. 
두 번째 저의 투. 두 번째도 성공합니다. 76대 51의 스코어 여전히 원주 디비가 크게 뒤지고 있고요. 김현호 짧게 김태용에게 김태용 불꽃 쳤습니다. 마카 포스터 따라 올랐어요. 들어가지 않았습니다. 천행공 반칙이 선언됩니다. 원주 디비가 공격권을 유지하게 됐습니다. 수비자 반칙. 마커스 포스터 오영준의 수비. 라거나 앞쪽에서 올라갑니다. 포스터가 라거나를 뚫어냅니다. 아, 오늘은 포스터 선수가 유독 외로워 보입니다. 아, 네. 그렇네요. 국내 선수 중에도 함께 이 득점 릴레이 달려줄 선수가 좀 필요할 텐데 네. 이 송호 선수 득점, 김현호 선수 득점하고 있습니다만 은 조금은 붙여 보이고요. 김현호. 좌중견 유성호. 김태웅이 공 잡습니다. 유성호 스크린 걸어주고 안쪽 들어갔습니다. 김태웅의 점프슛 들어가지 않았습니다. 리바운드 따내는 유성호 포스터에게 건넵니다. 포스터 반칙. 울산연대 모비스의 수비자 반칙입니다. 라거나 선수의 파울입니다. 아 눈이 많이 빨갛네요. 그러게요. 어, 뭔가 시야의 불편함을 좀 느끼고 있는 것 같아요. 이쪽에 약간의 충혈이 있습니다. 첫 번째 자의 투성거. 유재학 감독은 지금 점차가 꽤 나니까요. 경기를 앉아서 지금 현재는 지켜보고 있고요. 유재학 감독이 굉장히 단호한 감독이라는 게 느껴진 게 있습니다. 어, 어떤 부분 때문인가요? 오늘은 이대성 선수가 자전거만 타다가 집에 갈것 같습니다. 아... 초반에 약간 질책을 했었던 네, 유재학 감독이셨거든요. 지금 이대성 선수는 아직 포트 들어오지 않고 있고요. 오영준, 탑으로, 삼주, 무백야, 오준경, 양동으로 석점 치도 안되어집니다. 앞서고 있는 울산연대 모비스. 원주 디비에게 추격의 실마리를 절대 내주지 않습니다. 계속해서 이대성 선수는 그 사이클 타면서 몸을 좀 달구고 있고요. 어려운 자세에서의 득점 시도였는데요. 전환 쇼터 스텝 박으로 올려놓습니다. 득점. 83대 55. 쇼터 선수 보면 조금 욕심을 부리는 것 같은데 꼭 득점을 연결시켜줍니다. 네. <웃음> 그렇습니다. 네. 오늘 경기는 20득점 가까이 해주고 있고요. 그리고 마커스 포스터는 오늘 29득점째를 올렸습니다. 다른 선수들의 득점이 많지가 않아요. 그렇죠. 오영준 석점포 불가. 사실 윤호영 선수와 틀먼 선수 득점의 합의 저에게 36점 정도인데 이걸 해결해줘야 된다 말씀해드렸습니다만 그게 지금 해결이 그렇죠. 안 되고 있거든요. 네. 일단 뭐 유성호 선수가 오늘 일단 구준일을 굉장히 잘해주고 있습니다. 지금 벌써 리바운드 10개째인데요. 그런데 라거나 확인하고 지금 또 원조 디비 입장에서는 문제가 될 만한 게 지금 3쿼터 아직 안 끝났는데 85점이나 실점하고 있거든요. 수비에서도 문제가 아, 그렇죠. 좀 있겠어요. 네. 수비가 지금 뭐 전혀 안 되고 있다고 얘기를 할 수도 있고요. 네. 현대모비스의 공격이 너무 잘 되고 있다고 라 <웃음> 얘기할 수 있죠. 그렇습니다. 리바운드 따라고 있는 라거나입니다. 특히나 리바운드 수치는 뭐 10개 이상 차이가 나고 네. 있어요. 쏩니다. 득점 불바. 박지훈이 공 따냅니다. 유성호 선수 같은 경우에 이제 한 점만 더 넣으면 오늘 경기 더블 더블할 네. 수 있거든요. 아, 꼭 넣었으면 좋겠습니다. 네. 아, 지금 유성호 선수가 많이 지쳤어요. 음. 네. 스크린 걸어주고 안쪽 들어갑니다. 포스터. 어! 앞쪽에서 득점 인정 반칙을 만들어냅니다. 어, 31득점째. 자, 이러면 라거나가 파울이 4개가 됩니다. 어, 그러네요. 개인 반칙 4개가 되는 라거나 선수의 파울이었습니다. 이 장면이었고요. 포스터 선수도 대단한 게 어, 네. 라거나 선수 앞에서 그냥 올라가요. 자유자재예요. 네. 네. 그러니까 저런 자신감을 우리 국내 선수들도 그렇죠. 네. 가질 필요가 있을 것 같아요. 
추가 자리까지 석점 플레이를 만들어냈습니다. 샤클락과 게임클락 거의 비슷합니다. 쇼터 스크린 요청이에요. 함지훈이 나와서 받아냅니다. 밀고 들어갑니다. 함지훈 오른손으로 안 들어갔어요. 쳐냅니다. 라거나 다시 잡았어요. 두명 사이. 앵글기입니다. 밀고 올라갑니다. 독재민 정감지. 라거나의 힘을 볼수 있었던 공간을 만들어냅니다. 함준 선수가 이건 던져놓고 안 들어가도 아마 라거나가 잡겠다 <웃음> 이 생각했을 네. 것 같아요. 그래서 마음이 편하게 던질 수 있는 거죠. 보너스 원샷을 만들어냈습니다. 추가 자식까지 석점 플레이를 당했던 라거나 지금 본인이 또 석점 플레이를 만들었고요. 버저 비트를 노립니다. 결국 이렇게 아. 3쿼터 마무리됩니다. 88대 60의 스코어로 울산연대 모비스가 크게 앞선 최 3쿼터가 마무리됩니다. 네, 지금 원주 DB는 지금 이렇다 할 지금 해결 방법을 찾지 못하고 있습니다. 국내 선수들의 조금 활약이 오늘 많이 미비합니다. 네, 저희는 잠시 후 4쿼터 다시 함께 하겠습니다.